ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ರಸ್ಮಲಾಯ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಸ್ಮಲಾಯ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬೇಕ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ಮಲಾಯಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಸ್ಮಲಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲನ್ನ ಅರ್ಧ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹಾಲು ಬೇಕು ಮತ್ತು ರಬಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹಾಲು ಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಾಲು ಕುದಿತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವೆನಿಗರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೆನಿಗರ್ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ವೆನಿಗರ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುದಿಯುವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪನ್ನೀರು ಅದರಿಂದ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪನ್ನೀರ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತು ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ವೆನಿಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನೋಡಿ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಹಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿದೆ ಇವಾಗ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಗೋಡಂಬಿ ಪಿಸ್ತಾನ ತುರಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ನಿಶಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಬಾಸುಂದಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ರಬಡಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಾಸುಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ಮಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕೇಸರಿ ದಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಬಡಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ರಬಡಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾವು ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿ ಇದೇನು ಎಳೆ ಪಕ್ಕ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರೋದು ಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕುದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪನ್ನೀರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಆದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಮೈದಾ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ರವೆ ಅಂದರೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ನಾದ್ಕೋಬೇಕಿದ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್